ചപ്പിയായിട്ടുള്ള സമോസ ഉണ്ടാക്കാൻ തേനി നോക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ സമോസ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മൈദപ്പൊടി കൊണ്ടാണ് സമോസ ഉണ്ടാക്കുക ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പോണ സമോസ മൈദപ്പൊടിയും ചേർക്കണേണ്ട അരിപ്പൊടിയും ചേർക്കണേണ്ട രണ്ടും തുല്യ അളവിൽ ചേർത്തിട്ടാണ് ഇത് റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അരിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാലും ഈ സമോസ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും കഴിക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതേനെ റെഡിയാക്കാം ഇനി ഇത് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലത്തെ ചില്ലിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ അരിപ്പൊടി ഞാൻ കടയിൽ നിന്ന് റെഡിമെയ്ഡായിട്ട് വാങ്ങിച്ചതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അരിപ്പൊടി എടുക്കുമ്പോൾ വറുത്ത അരിപ്പൊടി ആയിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല വറുക്കാത്ത അരിപ്പൊടി ആയിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ സാധാരണ പത്തിരിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇടിയപ്പത്തിനൊക്കെ എടുക്കണ ആ പൊടി എടുത്താൽ മതി അത് ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഗ്ലാസ് നിറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് മൈദപ്പൊടിയാണ് മൈദപ്പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ ആയിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അത് രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് അതും ഞാൻ അരിപ്പൊടിയുടെ അത്രയ്ക്ക് തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ അരിപ്പൊടിക്ക് നല്ല പശ്മ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ കറക്റ്റ് അളവിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഇതേപോലെ നിറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം മതിയാവും ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അരിപ്പൊടിയും രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ പകുതി വെള്ളം ചേർക്കാം അപ്പോൾ സമോസയുടെ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയ്ക്ക് സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കണം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും ചേർക്കണം അതിപ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പ് ഓയിൽ ആയിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ വെജിറ്റബിൾ ഫില്ലിംഗ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് വേണമെങ്കിൽ ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് വയ്ക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടൈപ്പ് ഫില്ലിംഗ് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ പുഴിഞ്ഞെടുത്തേക്കണം ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഒരു മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം അളവിൽ അത്രയ്ക്ക് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് എടുക്കുക ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് പിന്നെ നന്നായിട്ട് വെന്തതായിരിക്കണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മസാല ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇതേപോലത്തെ ഒരു വലിയൊരു സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലത്തെ ഒരു വലിയ ഭക്ഷണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് ചേർക്കുക സവോള നല്ല പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇഞ്ചി ചേർക്കണില്ല പിന്നെ പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് ഒന്നല്ലേ നിങ്ങളുടെ എരിവിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കുക ഞാനിവിടെ ഇതേപോലത്തെ വലിയ പച്ചമുളകാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിന് എരിവ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എരിവിന് അനുസരിച്ചിട്ട് പച്ചമുളക് ചേർക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലി അലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിത് വെള്ള കളറിലുള്ള മസാല ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർക്കണില്ല മുളകിൻ്റെ പൊടിയും ചേർക്കണില്ല പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർക്കണില്ല മസാല പൊടികളായിട്ട് ആകെക്കൂടി ചേർക്കുന്നത് ഗരം മസാലയാണ് ചേർക്കുന്നത് അത് ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ എന്തോ വരെ ചേർക്കണം എന്നുള്ളത് പറയാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകവും വേണം അര ടീസ്പൂൺ കടുക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലത്തെ അങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനത്തെ മല്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മല്ലി കുറച്ചൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ മല്ലി അതിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങോട്ട് കടിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മല്ലിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്ക് സാധനങ്ങളാണ് ഈ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഈ അരിപ്പൊടിയും പിന്നെ മൈദപ്പൊടിയും കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചിട്ട് റെഡി ആക്കിയിട്ട് വയ്ക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മസാല ഉണ്ടാക്കാം ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് മൈദപ്പൊടി ചേർക്കുക അരിപ്പൊടി ചേർക്ക ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്ക ഇത് മൂന്നും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ഉപ്പ് ചില സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങോട്ട് കട്ട പിടിച്ച പോലെ കിടക്കും ഇനി ഞാനിവിടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കാൻ വേ
ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് നന്നായിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചിട്ടെടുക്കണം അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സമയം കൊണ്ട് ഇതിലേക്കുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ തുറന്ന് വയ്ക്കരുത് എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് വേണം വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കാം അപ്പോൾ പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക അപ്പോൾ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചേർക്കുക അപ്പോൾ കടുക് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ കടുക് മുഴുവനായിട്ട് പൊട്ടി തീരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കേണ്ട ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ചേർക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വയ്ക്കുക ഇതിലേക്ക് ഇതേപോലെ രണ്ട് നുള്ള് മല്ലിയും ചേർക്കുക മുഴുവനായിട്ടുള്ള മല്ലി ഈ ചെറിയ ജീരകം കരിഞ്ഞു പോകരുത് എന്നോട് തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് നശ ചെയ്യരുത് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ജീരകം കൊണ്ട് കരിഞ്ഞു പോകും ഇതിലേക്ക് സവോളയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ചേർക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് എടുക്കുക ഇത് മുരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കണ്ട ഈ സവോളയ്ക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരണം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ചേർക്കുന്നില്ല കറിവേപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ തിരിച്ച് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പാടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കറിവേപ്പില വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാനും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മല്ലിയിലയും ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ സവോളയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ചേർക്കുക നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു കുറച്ച് ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പുഴിഞ്ഞ വെച്ചാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉണ്ടല്ലോ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടാവണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിടന്നിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ഈ മസാലയുടെ കൂടെ അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് പോകുള്ളൂ ഗരം മസാല ചേർക്കാം ഗരം മസാല ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അതുകഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ഗരം മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാരണം നമ്മൾ പലരും എടുക്കണ ഗരം മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് പല ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എല്ലാം ചേർക്കാം നമ്മൾ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് ആ സമോസയുടെ ഉള്ളിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് വെക്കരുത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വലിയ ബോളാക്കിയിട്ട് എടുക്കുക ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പരത്താം ഇതേപോലെ ജസ്റ്റ് പതുക്കെ ഒന്ന് പരത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യുക നല്ല കനം കുറച്ചിട്ട് പരത്തിയിട്ട് എടുക്കണം എന്തോരം കനം കുറച്ചിട്ട് പരത്തണോ അത്രയ്ക്ക് കനം കുറച്ച് പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സമോസ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും ഇത് നമ്മൾ പരത്തിയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അടിയിൽ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കണ്ട് മൈദപ്പൊടി അത്യാവശ്യം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് നല്ല കനം കുറച്ചിട്ട് പരത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഇത് നല്ല കനം കുറച്ചിട്ട് പരത്ത് ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് പരന്ന് വരണവരെ ഇതേപോലെ തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇതേപോലെ കുറച്ച് പൊടിയും ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വിതറി കൊടുക്കണം പൊടി അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വിതറി കൊടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നല്ല കനം കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് പരത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ല കനം കുറഞ്ഞ ഷീറ്റായിട്ട് നമ്മൾ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഈ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഈ ഈ പൊന്തി നിൽക്കണ ഈ ഭാഗമുണ്ടല്ലോ ഇത്രയ്ക്ക് നീളത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ സമോസയുടെ ഷീറ്റ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ട
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരളവിലാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സമോസയുടെ കറക്റ്റ് നല്ല ഷേപ്പ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഏകദേശം എല്ലാവരും ഒരേ ഷേപ്പായിട്ട് വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ പിടുത്താൻ എടുക്കണില്ല ഈ ഇത്രയ്ക്ക് സ്ഥലമാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഏകദേശം അളവിൽ വെച്ചിട്ട് അതിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ആ കോണിൻ്റെ ആ സമോസയുടെ ഷേപ്പിൽ അങ്ങോട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പാടായിരിക്കും ഇത് ഏകദേശം ഇത്രയ്ക്ക് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരെണ്ണം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളത് നീക്കി ഒരെണ്ണം എടുത്ത് നീക്കി വയ്ക്കുക അപ്പം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ അളവിൽ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഏതാണ്ട് ഇത്രയ്ക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ ഷീറ്റായിട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് പാനിലിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് രണ്ട് സൈഡ് ഒന്ന് തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പം അതിന് മുമ്പായിട്ട് അത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കണം അപ്പം എവിടെയെങ്കിലും കനം കൂടിയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ല കനം കുറഞ്ഞിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇത്രയും നീളം കൂടും അപ്പം അത് കുഴപ്പമില്ല ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഷീറ്റ് കണ്ട ഇത് നല്ല കനം കുറഞ്ഞിട്ടേ ഇരിക്കണം ഷീറ്റ് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം നല്ല കനം കുറഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കണം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇത്രയ്ക്ക് നീളത്തിലുള്ള ഇത്രയ്ക്ക് നീളത്തിൽ ഇത്രയ്ക്ക് വീതിയിലുള്ള ഷീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഒരെണ്ണം നീക്കി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാവരും ആ അളവിൽ അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇതേപോലെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കനം കുറച്ചിട്ടൊന്ന് കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാവരും ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കനം കുറഞ്ഞ ഷീറ്റായിട്ട് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പാനിൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കുക ഇപ്പോൾ പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതേപോലെ രണ്ട് സൈഡിൽ ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി എടുത്ത് മാറ്റാം ചൂടാണെന്ന് ചൂടാണെന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം ഒരുപാട് നേരം ഇട്ടിട്ടാണ്ട് മുരിക്കാനൊന്നും നിൽക്കരുത് അപ്പം നമ്മുടെ സമോസയുടെ ഷീറ്റ് എല്ലാവരും നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല കനം കുറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പരത്തിയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ സമോസയുടെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഇതേപോലെ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമ്മുടെ മസാലയും നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഷീറ്റായിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഷീറ്റിന് അത്യാവശ്യം ഇത്രയ്ക്ക് വീതിയും ഇത്രയ്ക്ക് നീളവും വേണം അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സമോസയുടെ ഷേപ്പിൽ ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ഇത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കോണാക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കോണിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യുക അത് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യുക ഈ എൻ്റെ വരെ ഇവിടെ എത്ര അതുകഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഫോൾഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു കോണിൻ്റെ ഷേപ്പായിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ ബാക്കി ഇവിടെ കുറച്ച് നേരം നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല അത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യും ഇത് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരേ ഷീറ്റായിട്ട് എടുക്കുക ഇത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലും തൂത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതേപോലെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ 
इधर बोले ये एंडी ना इंगोटे की मोड़ लेगी बड़ा मेरे के ना फोल्ड लिया अगर ना कहना कौन जैसे इटा रीगना ना मात्रे इधर बोले हमको फोल्ड ये मिटलो फिर ना ये मूली इन डलो ये मूला इन्हें कवर ये तो पुए में ना अलिया आधे रोली कड़ो ऑयल कुड़ी Wena kalau macam tu, anggur, anggur aku condong shape pakai tu dekat, anggur aku tarik macam tu je, nanti tak? Pada apa orang yang nak tu? Kalau anggur kancer yang main tu, anggur aku tarik macam tu je. Feelingnya tiada sih, nanti tu aja. Belari kan sama sekali dia main tu, nanti taste tu dah. Tertera dia, anggur first, anggur first, ini anggur uli lalu, nampol sih leh anggur. Ini dulu ni. Last side ni sih lagi. Nah itu murkia na proses itu orang kapal lagi. Ada nah itu orang otiri kali. Dalam boil lagi tu mana lain orang itu orang perhati kepo. Dan ni apa? Ini baik ke orang tu? Ini otak kita sih lagi. Nasi lagi. Punya bagi orang dah lalu mida, pola ni ready aja kita dekat. Apa dengan kalau kan dah pun dengan pola itu orang tu mana sedaya tuan dah bilang ada. Nama orang orang lain dah kira kan? Kita mungkin kat terkaya dah ramai di tempat lain. Nama orang orang itu ready aja ni. Mula nama kita correct dengan fold aja. Nalada ramai di tempat lain. Ini kalau awak tiada macam, anda itu nak cuci orang. Nama kita semua side orang roti roti di kalau. Ini tu. Ian ini ada ina, ingatna, berapa lagi? Berapa macam ingatna? Berapa? Ada ente, ada yang orang taking ingatna berapa? Ada tu kain lelaki, ada tu lelaki orang taking ingatna orang berapa? Apa itu apa lagi ingatna? Ini tu, ada tu lelaki la, pasti ada apa lagi nasi lelaki? Ada ente. Ini bagi ni kan dah, ini orang tegi ni boleh dia. Apa nak lakukan correcte samosa ni, shape pakai tu. Kita ambil samosa, lalu parter kita ambil itu, ready itu. Ini ambil itu orang pan macam tu, coda kan? Ini lagi, awis itu ni oil lagi. Ini kita stall oil lah, itu parter dekat. Do oil lah, anda tegi ni mukti pergi macam tu dekat. Pada ni saya macam tu oil lah, saya turut kan. Oil itu nanti itu coda itu ni dia boleh nanti itu ni coda orang. Ini dia tu orang nak cut tu, ini tanah cah oil ni kita. Dia boleh, ini nanti oil ni ni mungkin kita. Ini nanti kita orang ikhnan, ini nanti dia lagi boh. Ada yang ni tu, dia nanti itu coda ikhnan ni boh, dia orang nanti ini pon dia beri. Ini pon dia orang ni ikhnan ni ada tiada nanti itu kacau lagi. Anak matra itu serikin, nama tu anak itu mudinya tu. Kau tengen apa pondi orang tu? Ini ane dorang tiga anak itu korcana macam ni kan? Tapi anda sayang tiri cuma macam ni. Ini anak itu mudi macam ni. Abu korcana sami itu ada mudi macam ni. Abu ini anak itu nak lekas crispy itu. Kita ane poti tu ni kita beri kan? Abu orang tak kalangan tu mari pun. Asalnya nama kita ini serikin anak itu mudinya nak lekas crispy itu. Kau yang tengen apa bubble saya kemarin ni dulu. Ibu bubble saya orang tu korang ni tu orang gombal, ada ni saya cerita tiga utiya suar tengah hari. Kalau kami ni dulu tiri na, terakhir mau awal cerita orang yang kedai sem, orang ibuat nala, orang ibuat tarah samosa, itu terakhir balik putera lada ni dah kami ni cerita betul. Mana itu terakhir la masala ini dah kumbu. Ipa, nama lain dah kian dah double bond itu ni dah kami ni tetap nakkan. Nala, matra ir batar nama dah kano la masala ini dah ulo. Yani pula, ekdah sesi mau depan naru pada naru nama dah kilo. Terakhir dah kano la masala ini dah iran ulo. Ini tu oil fry je, ini tu dikumpul air nalem. Tiup orang baru kuti beri kira tu. Orang loaf ni milih, beli barang orang kian ada macam ni ya. Orang loaf ni milih tu tu, tiup cuma arce tu tu, randa side tu nanai tu muri cete tu tu. Pernah dah. Apa ni? Di lekang hari pergi siar tengah kan tu kan tu, mana? Ida saudara ni orang mai tengah kan dek. Dah kan tu. Anak itu orang tu coda hari kerja ni tu ni. Yang tu pernah tu orang tu. Ida Christmas tu kan tu pergi tu. Anja. Orang tu anak tu poli lagi. Di lekang ni orang hari pergi siar tengah kan tu kan tu, mana? Ida coda hari kerja ni alam. Ida nallah crispy tu lagi. 
അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടമാവും പിന്നെ ഓയിൽ ഇടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തീ അങ്ങനെ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡും പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് മുരിഞ്ഞു പോകും അത് ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് മുരിഞ്ഞു കിട്ടില്ല അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളെല്ലാവരും ട